let's continue working. <clears throat> Pause Aria. Low. Okay, class of Agari here. Continue when Okay, continue with them. Better be class week it near thirty minutes to class. We are ten minutes. I be gone. Was at you because ten minutes. Anyway. <clears throat> Was clear, are you? Okay, so we were discussing data types in C-sharp. We define data types from this list. I like to just tell me a data type of the key byte. So we can see that byte is how much slow is it? Eight bits. Okay, so eight bits, which is one byte memory space. So if we take this space range, we can take two to the power eight. So two to the power eight is equal to two fifty six. We want zero to be added. We have two fifty six minus two fifty six. So we have two fifty five. टू फिफ्टी फाइव ताकि हम जीरो को भी ऐड कर सकें नंबर्स भी टू फिफ्टी सिक्स हैं लेकिन जीरो से लेकर टू फिफ्टी फाइव तक तो बाइट यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया वेरिएबल वन बी वन इज इक्वल टू उसको वैल्यू दे दी मैंने टेन और इसकी वैल्यू को मैंने टेन कर दिया ठीक है तो यहाँ मैंने एक बाइट वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया ठीक है अगर मैं इसकी रेंज देखूँ जीरो Zero is the range. Man, I can store zero in it. I can store two fifty five in it. Look, I have given its value of five hundred. Yeah, I mean, if two fifty five is above, just I have given its कि रेंज क्या है जीरो से लेकर टू फिफ्टी फाइव तक मैं कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकती हूँ अगर मैं इससे ज़्यादा की कोई वैल्यू दूंगी तो ये मुझे एरर देगा कि मैं इसको बाइट में कन्वर्ट नहीं कर सकती तो बाइट की रेंज कितनी है जीरो से लेकर टू फिफ्टी फाइव तक की रेंज के अंदर वैल्यूज यहाँ पे स्टोर हो सकती हैं जैसे हमने यहाँ स्टेबल में देखा था रेंज क्या है बाइट की जीरो से लेकर टू तक तो इस रेंज के अंदर कोई भी वेरिएबल में स्टोर करना चाहूँ मैं कर सकती हूँ कोई भी वैल्यू स्टोर करना चाहूँ बाइट वेरिएबल में तो कर सकती हूँ सिमिलरली अब इसमें सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज हो सकती हैं अगर मैं नेगेटिव वैल्यू स्टोर करना चाहूँ तो आई कैन नॉट स्टोर एनी नेगेटिव वैल्यूज ठीक है अगर मैं कह रही हूँ पॉजिटिव फाइव तो पॉजिटिव फाइव कैन बी स्टोर क्योंकि इसकी जो रेंज कितनी है जीरो से टू पॉजिटिव अगर मैं इसको माइनस फाइव कर दूँ तो मैं अच्छे माइनस फाइव ठीक है इट वुड आल्सो गिव मी एन एरर कि मैं माइनस फाइव को भी बाइट में कन्वर्ट नहीं कर सकती तो इसी तरीके से अगर मैंने माइनस नेगेटिव नंबर्स को भी शो करवाना है तो उसके लिए मेरे पास एक और डाटा टाइप है साइंड बाइट यानी इसी बाइट का साइंड वर्जन ये तो मेरे पास अनसाइंड है अनसाइंड का मतलब ये है कि कोई साइन नहीं हो सकता सिर्फ ओनली पॉजिटिव वैल्यू होती है जीरो से टू फिफ्टी फाइव की रेंज तक बट अगर मेरे पास कोई ऐसा फिन है जिसमें मुझे माइनस नेगेटिव वैल्यूज़ की भी एंट्री करवानी तो उसके लिए फिर मैं कौन सी डाटा टाइप यूज़ करूँगी उसके लिए मैं यूज़ करूँगी साइन बाइट एस बाइट इसी का साइन वर्जन और इसी का साइन वर्जन हम कैसे यूज कर सकते हैं थ्रू एस बाइट ठीक है एस बाइट यानी कि साइन बाइट जिसमें हम साइन को भी मेंशन कर सकते हैं इसमें भी वही एट बिट्स होंगे टू के पावर एट को इस इक्वल को टू फिफ्टी सिक्स अब हम उस टू फिफ्टी सिक्स को डिवाइड कर लेंगे कुछ वैल्यूज नेगेटिव साइड पे ले जाएंगे हाफ वैल्यू और हाफ वैल्यू पॉजिटिव साइड पे रखेंगे ठीक है सो टू की पावर एट टू फिफ्टी सिक्स टू फिफ्टी सिक्स को हम डिवाइड कर देंगे सो वी कैन हैव माइनस वन ट्वेंटी एट टू पॉजिटिव वन ट्वेंटी सेवन यानी कि यहाँ पे ये जो जीरो से टू फिफ्टी फाइव था हमने इसको हाफ में डिवाइड कर दिया तो कुछ नंबर्स नेगेटिव में चले गए और कुछ पॉजिटिव में तो अगर मैं एस बाइट यूज करूँगी तो एस बाइट के लिए वही एट बिट्स रहेंगी और इसके रेंज हमारे पास क्या होगी माइनस वन ट्वेंटी एट से माइनस और पॉजिटिव वन ट्वेंटी सेवन तक 
Yes. Okay, our voice better. We could. जी काशान एंड फरीन अब कुछ बेहतर हुई आवाज ओके ठीक है सो हमारे पास नेक्स्ट डाटा टाइप जो है वो है साइंड बाइट एस बाइट जिसमें वही एट बिट्स हैं और इस रेंज जो हमारे पास जीरो से टू फिफ्टी फाइव है उसको हमने डिवाइड कर दिया कुछ नंबर पॉजिटिव साइड पे और कुछ नंबर नेगेटिव साइड पे तो हम नाउ वी कैन स्टोर माइनस वन टू Positive 127, minus 128, minus 127, minus 126, minus 10, minus 9, 8, minus 8, minus 7, minus 6, minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 till 127. तो इस रेंज के अंदर हम ये सारी वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। ओके अब सही है आवाज हेलो जी क्लास ऑफ वॉइस सही है ओके ठीक है सो बाइट और एस बाइट एस बाइट को भी हम देख लेते हैं कि इसकी रेंज को किस तरीके से हम स्पेसिफाई कर सकते हैं अब मैं इसको ठीक है डेट से मैंने यहाँ पे एक एस बाइट का वेरिएबल देख लिया कि एस बाइट वेरिएबल टू और इसकी वैल्यू का ठीक मैंने माइनस एट ठीक है तो यहाँ पे इसने मुझे कोई एरर नहीं दिया क्योंकि एस बाइट की हमारे पास रेंज कितनी है माइनस वन ट्वेंटी एट से पॉजिटिव वन ट्वेंटी सेवन तो अगर मैं इसको वन ट्वेंटी एट करूँगी तो भी ये मुझे कोई एरर नहीं देगा अगर मैं इसको माइनस वन ट्वेंटी नाइन कहूंगी नाउ इट विल थ्रो एन एरर क्योंकि मैं उस रेंज से बाहर जा रही हूँ जितनी रेंज में साइन वाइट की वैल्यू स्टोर हो सकती है आई कैन स्टोर पॉजिटिव वन ट्वेंटी सेवन कोई एरर नहीं मैं डर लिया अगर मैं 127 के रेंज के बाहर कोई वैल्यू तो लेट्स से 128 और फिर थ्रो एन एरर ठीक है ये 128 जो है वो मेरे पास कन्वर्ट नहीं हो सका तो जो रेंज डिफाइन है उस डेटा टाइप की उस रेंज से बाहर आप कोई भी वैल्यू यूज नहीं कर सकते ठीक है तो मैं इसको 12 कर देती हूँ Similarly, I want to give it to minus 128 to any value that I can store in sign byte. Okay, so I'm going to give it to you. Next, the most common use of the most common use of the most common use is int. Integer. We use integer values for which keyword we use for the int. अच्छा जो डेटा टाइप्स की नेम है वो यही नेम आप एज एट एस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करेंगे ये प्री डिफाइन है तो इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स और लोअर अपर कैरेक्टर जैसे इसमें है सेम एज एट एस ऐसे आप यूज करेंगे ठीक है सो नेक्स्ट डेटा टाइप इस इंटीजर और इसका साइज कितना है थर्टी टू बिट्स यानी कि मेमोरी में ये कितनी स्पेस ले रहा है थर्टी टू बिट्स यानी कि फोर बाइट्स एट बिट्स का एक बाइट बनता है ना और अगर हम थर्टी टू बिट्स कह रहे हैं तो जब हम थर्टी टू को डिवाइड कर देंगे एट पे तो हमारे पास कितनी बाइट्स आएंगी फोर बाइट्स यानी कि जब हम फोर बाइट्स जब हम फोर कंसेक्यूटिव बाइट्स की स्टोरेज होगी मैं मुझे में एट वोट पे करवाने टू एन इंटीजर इंटीजर कैन स्टोर 32 बिट्स तो सो जब हम 2 की पावर 32 करेंगे तो उसके हमारे पास एक बहुत ह्यूज वैल्यू आएगी और इंटीजर इंटीजर कैन बी साइंड और अनसाइंड बोथ यानी कि इंटीजर में मैं माइनस वैल्यू भी दे सकती हूँ और पॉजिटिव वैल्यू भी दे सकती हूँ इस रेंज के अंदर अंदर सिमिलरली अगर आप चाह रहे हैं कि सारे के सारे पॉजिटिव वैल्यू हों कोई नेगेटिव वैल्यू ना हो तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे 
u int unsigned int yani ki sari ki sari positive value 0 to is range tak size bhi hoga 32 bits lekin 2 ki power 32 mein jitni values hain wo 0 se lekar onward sari positive hai aur agar aap chahe ki negative positive zyada dono ho to you can use an int variable int kya karega is 429466 ko divide kar dega a half values minus mein negative mein aur half value positive values string unlimited इसीलिए string को जो है वो हमने क्या कहा है कि string जो है वो reference type है predefined नहीं है पहले से उसका size fix नहीं है predefined है वो predefined नहीं है बल्कि हमारे पास reference है ये तो predefined है पहले से इनका size भी utilized हुआ है कि इतना ही size होगा जबकि string जो है वो उसकी कोई limit नहीं है आप कितने भी उसमें string में input दे सकते हैं और वो reference type है run time पे ही उसको memory allocate करेगा ये तो पहले compile time पे predefined का मतलब ये है कि पहले ही आप जैसे program को compile करेंगे इतनी ही space की allocation memory में हो जाएगी compile time पे नहीं int में 32 bits ही हो सकती हैं हमारे पास int में 32 bit है ही इसका size अगर आपने बढ़ाना है तो फिर हम जाएंगे long की तरफ ठीक है इसी तरह का आपको लग रहा है कि आपके पास ऐसी वैल्यू है जो इससे कम रेंज में हो 32 बिट से कम साइज हो जिसका तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं शॉर्ट शॉर्ट कितनी एरिया साइज दे रहा होता है 16 बिट्स यानी कि 2 बाइट्स 16 बिट्स और शॉर्ट में हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर आ सकते हैं इस रेंज में -32768 टू पॉजिटिव 32767 की रेंज में और अगर आप सारे के सारे पॉजिटिव रेंज की वैल्यूज हैं तो आप इसके लिए कौन से वेरिएबल के डेटा टाइप डिक्लेअर करेंगे अनसाइंड शॉर्ट यू शॉर्ट वो भी 16 बिट है बट उसमें 0 टू 65535 की रेंज है यानी कि सारी पॉजिटिव वैल्यू 0 से लेकर 65535 तक की वैल्यूज आप स्टोर कर सकते हैं और अगर आप चाह रहे हैं कि इसी रेंज के अंदर नेगेटिव वैल्यूज को भी देना है तो फिर आप 6536 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हाफ वैल्यूज नेगेटिव साइड पे चली जाएंगी और हाफ पॉजिटिव साइड पे आ जाएंगी और इसी तरह अगर बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू आपके जिसको आप स्टोर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे लॉन्ग लॉन्ग कितने बाइट्स लेता बिट्स लेता है 64 बिट्स यानी कि मेमोरी में कितनी 8 बिट्स 8 बाइट्स आपकी वो लॉन्ग स्टोर कर सकते हैं और 2 की पावर 64 अगर आप निकालें तो इसकी कोई इतनी बड़ी वैल्यू निकलती है ये वाली तो अगर आपको सारी की सारी पॉजिटिव चाहिए तो आप अनसाइंड लॉन्ग यूज करेंगे अनसाइंड लॉन्ग मींस सारी 0 से लेकर ऑनवर्ड ये सारी पॉजिटिव वैल्यू और अगर आप नेगेटिव वैल्यूज को भी इनकाउंटर करना चाह रहे हैं तो इसको इस वैल्यू को आप डिवाइड कर देंगे 2 से तो हाफ आपकी नेगेटिव साइड पे चली जाएंगी और हाफ आपकी पॉजिटिव साइड पे आ जाएंगे ओके okay. यहां तक क्लियर है क्लास यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ये सारी इंटीजर की है इन, इन सारे वेरिएबल्स डेटा uh, टाइप्स में आप इंटीजर वैल्यू ही स्टोर कर सकते हैं इधर पॉजिटिव और नेगेटिव अगर नेगेटिव करना है तो आप अनसाइंड वाला यूज कर सकते हैं और अगर सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं तो उसके लिए इंट शॉर्ट लॉन्ग एंड बाइट यूज कर सकते हैं जी अब्दुल समद क्या समझ में नहीं आया आपको अब्दुल समद ओके ठीक है तो आगे बढ़ जाऊं
ठीक है नेक्स्ट वी हैव अगर हमारे पास पॉइंटिंग वैल्यूज हैं पॉइंटिंग मींस फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज पॉइंट्स में वैल्यूज हैं जब किसी दो वैल्यू को डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड करने के बाद जो पॉइंट में वैल्यूज आ सकती है फ्रैक्शनल पार्ट है उस फ्रैक्शन पार्ट को के लिए भी वी हैव मल्टी डिफरेंट डेटा टाइप जो उन फ्रैक्शनल पॉइंट्स वैल्यूज के लिए हम किस तरीके से किस टाइप के जो है वो डेटा टाइप यूज कर सकते हैं सो दैट वी कैन स्टोर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज तो इसके लिए जो हमारे पास यूज होता है वो फ्लोट एंड डबल ठीक है फ्लोट हमारे पास कितना ले रहा होता है 32 बिट्स और इसकी हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं सिंगल और 32 बिट्स में वहाँ पर कितनी वैल्यूज आ सकती हैं माइनस थ्री पॉइंट फोर जीरो ये इतनी रेंज के अंदर आप माइनस और प्लस दोनों वैल्यूज दे सकते हैं सो फ्लोट के अंदर माइन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज हो सकती हैं और इसका साइज कितना है थर्टी टू सिमिलरली डबल कितना हो जाएगा फ्लोट को डबल कर देगा यानी कि 64 बिट्स 8 बाइट्स तक हम डबल में स्टोर कर सकते हैं और इसकी रेंज डेफिनेटली और हमारे पास बढ़ जाएगी देन वी हैव बूल बूल का क्या मीन्स है बुलियन एदर ट्रू और फॉल्स और ये मेमोरी में कितने बिट ले रहा है एट बिट्स इसकी वैल्यू क्या हो सकती है ट्रू या फॉल्स या तो बुल की वैल्यू ट्रू होगी या बुल की वैल्यू फॉल्स होगी इसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं हो सकती अभी तो स्टार्ट हुई है क्लास ब्रेक ब्रेक का तो आज कोई सवाल ही नहीं बनता ठीक है नेक्स्ट वी हैव डेसिमल अगर आपकी ऐसी वैल्यू है जो फ्लोर ऐसी कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है जो फ्लोर और डबल में भी स्टोर नहीं हो सकती बहुत ही वैल्यू है पॉइंट्स में है तो so उसके लिए यू कैन यूज डेसिमल एज वेल डेसिमल कितनी स्पेस देता है वन ट्वेंटी एट बिट्स और अगर आप इसकी रेंज देखें तो इसकी रेंज कितनी बड़ी है That is the range of decimal variable. Then we have date time as well. Date time क्या है सर हमारे पास इसकी default value है इसकी default value zero 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 am one one zero one two कहाँ तक जा रही है इसकी range कितनी है zero zero से start हो सके कहाँ तक जा सकती है eleven fifty nine fifty nine pm ट्वेल्व थर्टी वन टू नाइन 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 इतना आगे तक इसकी रेंज डिफाइन है तो इस रेंज के अंदर आप कोई भी डेट टाइम की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं ठीक है ये सबके डिफॉल्ट वैल्यूज हैं बूल बूल की डिफॉल्ट इसमें कुछ टाइप की वैल्यू स्टोर हो सकती है टू और फॉल्स एंड इट कैन स्टोर जो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है यानी कि अगर आप बूल को कोई वैल्यू नहीं देंगे तो वो डिफॉल्ट वैल्यू क्या कंसिडर होगी फॉल्स इसी तरह बाइट की डिफॉल्ट वैल्यू जीरो कैरेक्टर की डिफॉल्ट वैल्यू स्लैश जीरो मीन्स नथिंग अच्छा हमारे पास एक ऊपर जो डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं है वो है कैरेक्टर कैरेक्टर कितना लेता है सिक्सटीन बिट्स यानी कि टू बाइट्स और इसमें कोई भी आप सिंगल कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं ठीक है डेसिमल की डिफॉल्ट वैल्यू है जीरो पॉइंट जीरो एम डबल की वैल्यू है डिफॉल्ट जीरो पॉइंट जीरो डी फ्लोट की डिफॉल्ट वैल्यू है जीरो पॉइंट जीरो एफ ये एम डी एफ ये डिटरमाइन कर रहे हैं कि ये डेसिमल है डबल है या फ्लोट है इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू हमारे पास जीरो है सिमिलरली लॉन्ग की वैल्यू जो है डिफॉल्ट जीरो एल है एस बाइट की जीरो है शॉर्ट की जीरो है अनसाइंड इंट की जीरो है अनसाइंड लॉन्ग की भी जीरो है ठीक है यहाँ पे कुछ प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल बनी है ये आपके पास लेक्चर जो है ये ऑलरेडी आपके एल एम एस पे अपलोडेड है ठीक है ये प्रोग्राम एग्जाम्पल है क्लास प्रोग्राम स्टेटिक वाइट मेन कंसोल्टर टाइप लाइन साइज ऑफ इस तरीके से अगर आप किसी भी डेटा टाइप का साइज पता करना चाह रहे हैं कि इसका मेमोरी साइज कितना है तो आप साइज ऑफ का बिल्टिन मेथड यूज कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं ठीक है यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग कंस्ट्रोल और टाइट लाइन की स्टेटमेंट है उसी पर मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देती हूँ ठीक है फर्स्ट प्रोग्राम
size of int. ठीक है जैसे मैं टाइप कर रही हूँ उसने मुझे फॉर्म होती है साइज ऑफ किसका साइज मुझे डिटरमाइन करना है तो साइज ऑफ ब्रैकेट के अंदर मैं कर दूंगी इंट ठीक है इसको रन कर देते हैं साइज ऑफ इंट इज फोर बाइट्स यानी कि थर्टी टू बाइट्स इसी तरह अगर मैं निकालू साइज ऑफ ठीक है, इट कैन स्टोर टू बाइट्स यानी कि सिक्सटीन बिट्स तो ये जो साइज ऑफ है ये क्या है ये मेरे पास एक बिल्ट इन मेथड है जो मुझे डिटरमाइन कर रहा है इसके आगे मैं जो भी इनपुट दूंगी उस इनपुट के अकॉर्डिंगली ये मुझे क्या रिटर्न करके दे रहा है उसका साइज साइज ऑफ वूल वन ठीक है तो ये मैंने क्या किया इस कंसोल डॉट राइट एंड की स्टेटमेंट के अंदर अच्छा कंसोल डॉट राइट एंड की स्टेटमेंट के अंदर जो चीज आपने एज एट इज प्रिंट करवानी होती है वो आप इसमें मेंशन करते हैं इन्वर्टेड कॉमर्स में कोड्स में डबल कोड्स में तो मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास लिखा हुआ है साइज ऑफ इंट तो मैंने साइज ऑफ इंट को डबल कोड में रिप्रेजेंट कर दिया और इसके आगे जो मैं वैल्यू जो जहाँ आना चाहिए जिस पोजिशन पे उसके आगे मैंने क्या दे दिया एक सब स्क्रिप्ट जीरो कर दी ब्रैकेट्स के अंदर और आगे क्या कर दिया कॉमा साइज ऑफ वूल या साइज ऑफ इंटीरियर ठीक है तो ये जैसे ही देखेगा कि ये जीरो है तो ये कहाँ चला जाएगा कॉमा के बाद साइज ऑफ इंट निकालेगा इसकी जो भी वैल्यू होगी उसको कॉम्प्रिंट करवा देगा यहाँ पे इस पोजीशन पे सो दिस जीरो इज यूज फॉर पोजिशन तो इसी तरह मैं किसी भी वेरिएबल का साइज साइज ऑफ के बिल्ट इन मेथड से निकाल सकती हूँ जी क्लास यहाँ तक क्लियर है कोई क्यूरी तो नहीं है कोई सवाल तो नहीं है यहाँ तक ओके ठीक है देन वी हैव रेफरेंस डेटा टाइप्स रेफरेंस डेटा टाइप्स ये कह रही है एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर रहा है एज अ रेफरेंस रेफरेंस का मतलब पॉइंटर का मतलब क्या होता है पॉइंट आउट करना रेफर करना सो रेफरेंस डेटा टाइप्स में हमारे पास प्री डिफाइंड में ऑब्जेक्ट्स स्ट्रिंग और यूजर डिफाइंड टाइप्स में क्लासेज एंड इंटरफेस जैसे अभी हम काम कर रहे हैं क्लास के अंदर तो ये क्या है यूजर डिफाइंड आपने खुद से क्लास बनाई है और इस क्लास के अंदर आप काम कर रहे हैं सो दैट इज यूजर डिफाइंड रेफरेंस टाइप इसी तरह प्री डिफाइंड रेफरेंस टाइप में हमारे पास क्या होंगे ऑब्जेक्ट जैसे हम खुद से किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इट कैन बी स्ट्रिंग एज वेल जैसे हम स्ट्रिंग को क्या मैंने आपको कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि स्ट्रिंग इज रेफरेंस डेटा टाइप रेफरेंस का मतलब क्या है रन टाइप पे मेमोरी एलोकेट होगी क्लियर है यहाँ तक एंड थर्ड टाइप इज पॉइंटर डेटा टाइप्स पॉइंटर डेटा टाइप्स क्या है कि एक पॉइंट वेरिएबल दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर रहा है लेट से मेरे पास पॉइंटर है जिसमें एक वेरिएबल का एड्रेस है तो ये किसको रेफर करेगा उस वेरिएबल को जिसमें जिसका एड्रेस इसने स्टोर किया हुआ है पॉइंटर का मतलब क्या होता है किसी चीज को पॉइंट आउट करना तो यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल जो किसी वेरिएबल को पॉइंट आउट कर रहा है थ्रू इट्स एड्रेस हमारा जो मेन फोकस अभी राइट नाउ है वो ये है कि हम जो है वो 
प्रीडिफाइंड डेटा टाइप जो हमारे पास है इन प्रीडिफाइंड डेटा टाइप्स के अकॉर्डिंगली हम काम करें ठीक है अब हम डिफरेंट डेटा टाइप्स डिक्लेयर करते हैं और उनका फिर देखते हैं कि हम उनको कैसे प्रिंट करवा सकते हैं कोड पर ये सब कमेंट हटा देते हैं फिलहाल ये भी हटा देते हैं जी सब एल एम एस पे अपलोड है और ये रिकॉर्डेड लिंक्स भी आपको मिल जाएंगे एल एम एस पे ठीक है मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एंड अच्छा वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं तो सिंटेक्स भी मैं आपको बता देती हूँ सबसे पहले डेटा टाइप नेम ठीक है फिर आप वेरिएबल का जो नाम रखना चाह रहे हैं फिर इज इक्वल टू एंड देन वेलिड एंड सेमी कॉलन डेट इज अंटेक्स ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन ये हमारे पास क्या हो रही है हमारे पास हो रही है वेरिएबल डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन मतलब हम वेरिएबल को डिक्लेयर भी कर रहे हैं और साथ साथ वैल्यू को इनिशियलाइज भी करवा रहे हैं लाइक एंड इज द नेम ऑफ डेटा टाइप नेम देन वेरिएबल का नेम लेट से मैंने कहा वी वन वेरिएबल वन इज इक्वल टू ट्वेंटी तो यहाँ पे मैंने क्या किया वेरिएबल को डिक्लेयर भी किया और इनिशियलाइज भी करवा दिया और अगर मैं सिर्फ डिक्लेरेशन करूंगी तो डिक्लेरेशन मेरे पास कैसे होगी जस्ट डिक्लेरेशन ये डिक्लेरेशन होगी मेरे पास लाइक इंट एक और वेरिएबल जिसकी डेटा टाइप इंट है इसको मैंने कह दिया वी टू इट इज जस्ट डिक्लेरेशन मैंने यहाँ पे सिर्फ क्या किया है एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसकी डेटा टाइप मैंने इंटीजर रखी है ठीक है ये मेरे पास क्या है डिक्लेरेशन अलग है और इनिशियलाइजेशन में अलग करूंगा या असाइनमेंट अलग करूंगा 
और असाइनमेंट क्या है v2 टू इज इक्वल टू थर्टी सो यहाँ पे मैंने क्या किया डिक्लेरेशन अलग की पहले डिक्लेयर कर दिया और उसमें वैल्यू असाइन बाद में की और अगर मैं चाहूँ तो मैं एक सिंगल लाइन में भी दोनों चीजें कर सकती हूँ वो क्या होगा डिक्लेरेशन प्लस डिक्लेरेशन प्लस असाइनमेंट और इनिशियलाइजेशन ठीक है एक ही लाइन में इंट वेरिएबल थ्री इंट वेरिएबल थ्री इज इक्वल टू फिफ्टी लेट से तो यहाँ पे मैंने डिक्लेयर भी किया वेरिएबल और साथ साथ उसको इनिशियलाइज भी कर दिया और इसको अगर मैं प्रिंट करवाऊँ तो मैं इसको प्रिंट कैसे करवा सकती हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन का मेथड और इसके अंदर मैंने दे दिया v3 ठीक है कंसोल का c कैपिटल हम इसको रन कर देते हैं तो इसने मुझे 50 प्रिंट करवा दिया ठीक है अगर मैं यहाँ पे चाह रही हूँ क्लास आवाज की वॉइस क्लियर है ये मेरे पास वेरिएबल डिक्लेयर हो गया इनिशियलाइज हो गया और इसको मैंने प्रिंट भी करवा दिया अच्छा अगर मैं कंकैटिनेशन के साथ प्रिंट करवाना चाहूँ लाइक मैं चाह रही हूँ कि वेरिएबल की वैल्यू के साथ मेरे पास कुछ टेक्स्ट भी आए कंसोल डॉट राइट लाइन ठीक है एंड कंसोल डॉट राइट लाइन पे हम क्या प्रिंट करवा दें जो चीज आपने आप चाह रहे हैं कि टेक्सचुअल फॉर्म में आए उसको आप इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखेंगे डबल कोड में वैल्यू ऑफ वेरिएबल v3 इज ठीक है इसके बाद आप इसको जहां पे आपने प्रिंट करवाना हो जिस लोकेशन पे वहां स्पेस देके इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज यानी कि ये चीज जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगी प्लस अब यहाँ पे प्लस क्या कर रहा है प्लस का ऑपरेटर वर्क कर रहा है कंकैटिनेशन ऑपरेटर जो आपकी इस स्ट्रिंग को और उसके साथ आगे जो आप वेरिएबल प्रिंट करवाना चाह रहे हैं लाइक like, से मैं किस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवाना चाह रही हूँ बी थ्री सो आई विल यूज बी थ्री सेमी कॉलेज तो यहाँ पे प्लस क्या करेगा कंसोल डॉट राइट लाइन लेफ्ट टू राइट मूव करेगा इन्वर्टेड कॉमर्स मिलेंगे इन्वर्टेड कॉमर्स वाली स्टेटमेंट ऐसे लिख देगा वैल्यू ऑफ वेरिएबल वी थ्री इज ये देगा मेरे पास कॉलन और आगे स्पेस इसके बाद क्या हो जाएगा प्लस वी थ्री यानी कि अब क्या प्रिंट करेगा वी थ्री की वैल्यू जो कि मेरे पास फिफ्टी है तो जब मैं इसको रन करूंगी वैल्यू ऑफ वेरिएबल वी थ्री इज स्पेस दी और स्पेस के बाद यहाँ पे क्या प्रिंट कर दिया वी थ्री आप ऐसे भी प्रिंट करवा सकते हैं एंड यू हैव अनदर अनदर मैथड मेरे पास क्या है कि मैं यहाँ पे जिस लोकेशन पे मैंने प्रिंट करवाना है इस तरीके से भी मैं प्रिंट करवा सकती हूँ ठीक है दोनों बिल्कुल सेम प्रिंट करें आप चाहें तो कंकैटिनेशन ऑपरेटर प्लस यूज कर सकते हैं और अगर आप प्लस नहीं यूज करना चाह रहे तो उसकी जगह आप क्या यूज करेंगे कंकैटिनेशन स्ट्रिंग जहाँ पे जिस लोकेशन पे आप वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तरीके से जीरो कर्ली ब्रैकेट के अंदर और फिर बाहर कॉमा एंड देन वी थ्री तो ये क्या करेगा वी थ्री की वैल्यू को कहाँ प्रिंट करवाएगा किस यूजर लोकेशन पे अगर एक से ज्यादा वेरिएबल में प्रिंट करवाना चाहूँ लेट से मैंने वी टू की वैल्यू कर दी ट्वेंटी ऊपर जो वी टू डिक्लेयर किया था और वी वन की वैल्यू है मेरे पास टेन अब मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास ये तीनों वेरिएबल प्रिंट हो जाए एक सिंगल लाइन के थ्रू तो मैं इसको कैसे प्रिंट करूँगी इसी लाइन को अपडेट करती हूँ वेरिएबल वैल्यू ऑफ B1 
ठीक है वैल्यू ऑफ वी वन वी टू वी थ्री एंड वी थ्री इज ठीक है मैं किस तरीके से प्रिंट करवाऊंगी सबसे पहले वी वन की वैल्यू आया था उसको मैंने दे दिया जीरो ठीक है फिर मैं चाह रही हूँ कि कॉमा प्रिंट हो जो क्या हम इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिख रहे हैं जो चीज़ लिखेंगे एज ए प्लस प्रिंट हो जाएगी फिर मैं चाह रही हूँ वन यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे प्रिंट होना चाहिए कॉमा एंड टू पोजीशन पे प्रिंट होना चाहिए और यहाँ पे जाके मैं डबल कोट मैंने क्लोज कर दी और आगे जाके मैं क्या दूंगी डबल कोट के बाद कॉमा वी वन कॉमा वी टू कॉमा मुझे हटा दू तो मुझे क्या वैल्यू देगा टेन ट्वेंटी और बी थ्री को मैं कर देती हूँ थर्टी तो इसी तरह एक सिंगल लाइन में हम मल्टीपल वेरिएबल्स की वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं टेन ट्वेंटी एंड थर्टी अच्छा अगर मैं आगे पीछे कर दू से यहाँ पे मैं बी थ्री बी टू की जगह बी थ्री कर दू बी थ्री कॉमा बी टू तो अभी क्या करेगा ये स्वैप कर देगा यानी कि पी थ्री की वैल्यू क्योंकि ये सीक्वेंस में चल रहा है पहले इसको वी वन मिला तो इस जीरो की जगह पे ये वी वन की वैल्यू प्लस कर देगा दैट इज टेन फिर इसको वी थ्री मिला वी थ्री किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है वन के सो so ये इस वन को रिप्लेस करके किसकी वैल्यू रख देगा वी थ्री विच इज थर्टी अब मैं इसको रन करूंगी सो टेन थर्टी एंड ट्वेंटी सो जिस सीक्वेंस में आप वेरिएबल देंगे वेरिएबल का नाम देंगे उसी सीक्वेंस में इसको प्रिंट करेगा ठीक है मीटिंग एंड होने वाली है मीटिंग एंड जैसे ही होगी तो ऐसे सेम मीटिंग आएगी तो हम दोबारा फॉरन कंटिन्यू करेंगे अच्छा अब एक और चीज हमने देखनी है कन्वर्जन की अच्छा अब यूजर से इनपुट लेना पड़ देखा है आपने लैब में हाउ कैन वी टेक इनपुट फ्रॉम यूजर अभी तो हम रन टाइम पे वैल्यू ये वैल्यू दे देना तो फाइव टाइम पे इन बी थ्री इक्वल टू थर्टी एंड सो ऑन यूजर से इनपुट लेना सीख लिया आप लोगों ने ओके ठीक है तो मैं आपसे थोड़ा सा करवा देती हूँ लेट से मैं एक वेरिएबल ले रही हूँ ठीक है एक वेरिएबल लिया मैंने इंट वी वन और मैं चाह रही हूँ कि मैं इसमें यूजर से इनपुट लू यूजर से इनपुट लेने के साथ साथ मेरे पास क्या चीज आनी चाहिए मेरे पास प्रिंट भी हो कुछ टेक्स्ट एंटर वैल्यू फॉर वी वन ठीक है और मैंने इसको नाउ मैं क्या कर रही हूँ वी वन इज इक्वल टू अच्छा अब होगा क्या कि हम इनपुट लेते हैं हम इनपुट लेने के लिए हमारे पास जो स्टेटमेंट यूज होती है कंसोल डॉट रीड लाइन बट कंसील डॉट कंसोल डॉट रीड लाइन का मेथड बाय डिफॉल्ट क्या रीड कर रहा होता है स्ट्रिंग इनपुट और मुझे क्या चाहिए इन टीचर अब जब मैं स्ट्रिंग इनपुट लेकर इन टीचर में स्टोर करूंगी तो ये मुझे एरर देगा मीटिंग एंड होने वाली है इस कॉन्सेप्ट को मैं इसी सेम मीटिंग पे दोबारा रीज्वाइन करते हैं और कंटिन्यू करते हैं फिर ये कॉन्सेप्ट वहीं एक्सप्लेन करूँगी